అందరికి నమస్కారం ఎస్బిఆర్ టాక్స్ ఛానల్ స్వాగతం మిత్రులా గతంలో అనేక సార్లు చెప్పాను నానోకి సంబంధించినటువంటి డైరెక్టర్స్ శ్రీనివాస్ గారికి కానీ కృష్ చైతన్య కేసీ గారికి కానీ చాలా బహుముఖమైనటువంటి ప్రజ్ఞ కలిగి ఉన్నారు వాళ్ళు కేవలం మీద ఏదో ఐఐటి కోచింగు కాలి నడపడమే కాక దేశం గురించి పబ్లిక్ పాలసీ గురించి కార్పొరేట్ సంబంధించిన చేంజెస్ గురించి ఐటీ ఫీల్డ్ గురించి సైకాలజీ గురించి ఇట్లా అనేక విషయాల మీద చాలా చాలా నాలెడ్జ్ కలిగి ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు సో ముఖ్యంగా ఈరోజు మనం శ్రీనివాస్ గారితో మాట్లాడుతున్నాం వారు ఐఏఎం అహ్మదాబాద్లో ఎంబీఏ చదువుకున్నారు వాళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళ పైగా ఐటీలో చాలా ఉన్నత స్థాయిలో పనిచేశారు కొన్ని అనేక వందలాది మందిని రిక్రూట్ చేశారు కాబట్టి వారి నుంచి మనం అనేక విషయాలు తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది అంటే నిజంగా మన పిల్లలందరూ కూడా ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నారు ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నారు మన పిల్లల భవిష్యత్తు ఎట్లా ఉంటుంది అనేటువంటి ఆసక్తి ఆరాటం తపన మనలో ఉంది అసలు ఎలాంటి పీపుల్ ఐటీ ఫీల్డ్లో సక్సెస్ అవుతారు అసలు ఐటీ రిక్రూటర్స్ ఏ లక్షణాల ఆధారంగా ఇనిషియల్ రిక్రూట్మెంట్ చేస్తారు తర్వాత కాలంలో ఎలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళ కెరీర్లో అభివృద్ధి సాధిస్తారు ఇలాంటి అనేక ముఖ్యమైన విషయాల గురించి ఈరోజు నానోకి సంబంధించినటువంటి డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు ఐఎం మెమోరబుల్ ఎంబీఏ చదువుకున్నవారు సో వారి గురించి మాట్లాడి మనం తెలుసుకుందాం నమస్తే శ్రీనివాస్ నమస్తే అండి సార్ బహుశా నాకు తెలిసినంత వరకు హైదరాబాద్లో ఐఏఎం అహ్మదాబాద్ లాంటి స్థానం చదువుకొని ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ చదువుతున్నారు మీరు ఒక్కరే ఉండుంటారు బట్ ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్ బట్ నాకు ఉండే అనుభవం ప్రకారం కరెక్ట్ సార్ ఎందుకంటే ఐఎం అహ్మదాబాద్ అంటే అసలు అది అది మేము చిన్నప్పుడు వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళు చూడడమే అద్భుతం సో కదా సార్ మా దగ్గర ఎన్టీపీసీలో నేను దగ్గర ఉన్నాను గుదర రామ్మండంలో అక్కడ ఒక అతను అంటే మా దగ్గర ఐఏ ఐఏఎం వాళ్ళు ఉన్నారండి నేను ఐదుగురు పనిచేసిన ఏమనుకుంటారని చెప్పారండి నాకు ఎన్టీపీసీలో సో అప్పుడు నాకు అర్థం ఓకే ఏమంటే చాలా పెద్దదే నాకు అప్పుడు ఆ టైంలో పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ ఐఏఎంస్కి వస్తుండేవి క్యాంపస్ ఇప్పుడు రావట్లేదు కానీ అప్పుడు అంటే దిస్ ఇస్ బిఫోర్ లిబరలైజేషన్ అప్పుడు ఇప్పుడు రారు వీళ్ళు వెళ్ళారు ఇప్పుడు వీళ్ళు వెళ్ళారు సార్ యాక్చువల్లీ మీరు అటు నుంచి సాఫ్ట్వేర్లో చాలా కాలం పనిచేస్తారు అంటే చాలామంది పేరెంట్స్ ఉండే ఆసక్తి ఏంటంటే అసలు ఐటి చాలామంది పిల్లలు చదువుతుంటారు కొంత అకాడమిక్స్ ఉంటాయి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉంటాయి తర్వాత టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఉంటాయి హార్డ్ వర్క్ ఉంది ఐకి రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ స్కిల్స్ ఐటీలో మంచి రిక్రూట్ చేయాలి మంచి ప్యాక్ ఏ రావాలంటే సహజంగా ఏమేమి లక్షణాల మీద ఆధారంగా రిక్రూట్ చేస్తారు సో ఇప్పుడు ఐటీలో మనము బేసికలీ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయండి ఒకటి ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్ మైక్రోసాఫ్ట్ గూగుల్ మెటా సేల్స్ ఫోర్స్ ఇవన్నీ ఈ సర్వీస్ కంపెనీస్ సర్వీస్ కంపెనీస్ అంటే మన టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ ఆ ట్విచ్ కంపెనీ లేదా అంటాము టీసీఎస్ విప్రో ఇన్ఫోసిస్ హెచ్సిఎల్ టెక్ మహీంద్రా ఇలాంటి కంపెనీస్ సో ఇవి ఈ శాలరీస్ ఏదైతే మనం ఐఐటీస్ ఎన్ఐటీస్లో థర్టీ ల్యాక్స్ ఫార్టీ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఈ శాలరీస్ ఏవైతే చూస్తామో ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్లో వస్తాం ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్ ఈ సర్వీస్ కంపెనీస్ అని టిపికలీ మన లోకల్ కాలేజెస్కి వెళ్ళి రిక్రూట్ చేస్తే టిపికలీ ఫోర్ ల్యాక్స్ కైండ్ ఆఫ్ అది అప్పుడు అప్పటి నుంచో అలాగే ఉంది ఫోర్ ల్యాక్స్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాకేజ్ వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు డిజిటల్ స్కిల్స్తో కొంతమందిని సిక్స్ ల్యాక్స్ టు ఎయిట్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్లో తీసుకుంటున్నారు ఫ్రెషర్స్ని బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద రిక్రూట్మెంట్ ఈజ్ ఇన్ ఫోర్ ల్యాక్స్ సో ఆ అక్కడ స్కిల్ సెట్ వేరు ఇక్కడ స్కిల్ సెట్ ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్ గురించి మాట్లాడదాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్ ఇప్పుడు అమెజాన్ మైక్రోసాఫ్ట్ మన లోకల్ టాప్ ట్వంటీ కాలేజెస్ కూడా వస్తున్నాయి రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నారు మే మే నాట్ బీ ఇన్ సచ్ లార్జ్ నంబర్స్ బట్ తప్పకుండా చేస్తున్నారు తీసుకుంటున్నారు కాకపోతే ప్రొఫైల్ కొంచెం వేరు ఉండొచ్చు వాళ్ళు కొంచెం రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్లో ఉండొచ్చు వీళ్ళు కొంచెం కస్టమర్ స్పెసిఫిక్ ఆర్ సర్వీస్ స్పెసిఫిక్ ప్రాజెక్ట్స్లో ఉండొచ్చు సో బట్ అదర్వైజ్ ఈ కంపెనీస్ కూడా వెళ్తున్నాయి సో ఇప్పుడు బేసికలీ ఈ ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్ చూసేది ఏంటంటే ఫస్ట్ లెవెల్ ఆబ్వియస్లీ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఓకే ఆ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి సో అక్కడ కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ స్కోరింగ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అంటే కోడింగ్ కోడింగ్ స్కిల్స్ కోడింగ్ స్కిల్స్ ఉండాలి అది కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళు నాలుగేళ్ళు అదే చేస్తారు కాబట్టి దే ఆర్ దే ఆర్ గుడ్ మిగిలిన బ్రాంచెస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు కోర్ బ్రాంచ్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఈసీ ఉండాలి అనుకోవాలి వాడు ఈసీ చదవాలి ఈసీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ లోడెడ్ సబ్జెక్ట్ అట్ ద సేమ్
స్టూడెంట్ టూ ఇయర్స్ సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో చాలా కాలేజెస్ లో డిఎస్ఏ ఉంటుంది డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అల్గారిజమ్స్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఫ్రెషర్స్ గా కానీ ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ బీటెక్ కూడా ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా అంత డిఎస్ఏ మీదే ఉంటుంది సో డిఎస్ఏలో వీడు కింగ్ ఉండాలి వీడు ఓకే సో అది పక్కగా చేయాలి తర్వాత కాంపిటేటివ్ కోడింగ్లో హీ హెస్ టు పార్టిసిపేట్ ఇప్పుడు హ్యాకథాన్స్ ఉంటాయి వీటిలో హీ హెస్ టు పార్టిసిపేట్ సో ఒక మంచి కోడింగ్లో మాత్రం వాడు లైఫ్ డెడికేట్ చేయాలి అంటే ఏదో మొక్కుబడిగా సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ రాసేసి అందులో ఏదో మార్కులు తెచ్చుకుంటే రాదు అలాంగ్ విత్ దాట్ బయట చేసుకోవాలి బయట చేసుకోవాలంటే హీ హెస్ టు హీ హెస్ టు వర్క్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ అది ప్రధానంగా అది చేయాలి తర్వాత రెండోది ఇంటర్న్షిప్ ఒక మంచి ఇంటర్న్షిప్ చేస్తే డెఫినెట్గా ఈ స్కిల్స్ అనేది డెవలప్ అవుతాయి సో ఇంటర్న్షిప్ ట్రై చేయడానికి ఇది ఇంపార్టెంట్ ప్లస్ ఇంటర్న్షిప్ చేయాలి ఆ ఇంటర్న్షిప్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంజనీరింగ్ అని తర్వాత అవుతుంది థర్డ్ ఇయర్ తర్వాత వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవి రెండు చేయాలి టెక్నికల్ సైడ్ ఇది తర్వాత ఒక మంచి అకాడమిక్ స్కోర్ ఉండాలి ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ చాలా మిస్లీడ్ అవుతారు వీళ్ళకి ఏం చెప్తారు సీనియర్సు అరే గ్రేడ్స్కి ఏం ఇంపార్టెన్స్ లేదురా నువ్వు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయ అని చెప్తారు నార్మల్ సీనియర్స్ అడ్వైజ్ అలా ఉంటుంది కానీ అది కా అది కరెక్ట్ కాదు ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్లో వెళ్ళాలి అంటే యువర్ సీజీపీఐ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎంత ఉండాలి సార్ అంటే డోకా ఉండకూడదు అంటే నైన్ ప్లస్ ఉండాలి కానీ నైన్ ప్లస్ అందరికీ ఉండదు ఓకే అట్లీస్ట్ ఎయిట్ ప్లస్ ఉండాలి నైన్ ప్లస్ ఉంటే బోనస్ సెవెన్ ఉంటే అందరినీ రిక్రూట్ చేస్తే సెవెన్ ఉంటే చాలా వేరేగా కోడింగ్లో వాడు టాప్ కోడర్ అయి ఉంటే తీసుకుంటారు తప్ప కష్టం అంటే ప్రోడక్ట్ కంపెనీ నేను చెప్పాను ప్రోడక్ట్ కంపెనీ ప్రోడక్ట్ కంపెనీ ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్లో ఎయిట్ అయితే ఉండాలి ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా కాలేజెస్ వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు దే యూజ్ ఎయిట్ యాజ్ అ ఫిల్టర్ ఎయిట్ ఉంటే కానీ యూ క్యాన్ నాట్ గో ఫర్ ది ఇంటర్వ్యూస్ చాలా చాలా కంపెనీస్ సో అందుకోసం అకాడమిక్ స్కోర్ జీపీఏ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళే వెళ్ళే ముందు ఇంటర్వ్యూ ఎవరి దగ్గర ఉండేది మీ బయోడేటా ఆ బయోడేటాలో యాజ్ అ ఫ్రెషర్ వాట్ యూ హ్యావ్ బేసికలీ మీ స్కోర్సే అంతకన్నా ఏముండదు మేబీ ఇంటర్న్షిప్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఇఫ్ యువర్ పర్సంటేజ్ ఇస్ గుడ్ రైట్ ఫ్రమ్ టెన్త్ క్లాస్ యూ హ్యావ్ గుడ్ అకాడమిక్ కెరియర్ ఇంటర్వ్యూ రూమ్లోకి వచ్చే ముందరే హీ హ్యావ్ అ పాజిటివ్ ఇంప్రెషన్ అబౌట్ యూ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఇంప్రెషన్ సో ఆ ఇంప్రెషన్ కరెక్ట్గా ఉంటే వీడు బాగా చేస్తాడు సో అందుకోసం అకాడమిక్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ నైన్ ప్లస్ తెచ్చుకుంటే ఓకే బట్ అందరూ నైన్ ప్లస్ తెచ్చుకోలేదు నో ప్రాబ్లం అట్లీస్ట్ ఎయిట్ ప్లస్ అన్నా ఉండాలి ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్కి వెళ్ళాలంటే దిస్ ఆ సెకండ్ పార్ట్ థర్డ్ మన తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతారంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలి ఓకే యూ షుడ్ బీ యూ షుడ్ బీ గుడ్ మన వాళ్ళకి అక్కడ ప్రాబ్లము అందుకోసమే ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్లో మీరు చూస్తే నార్త్ ఇండియన్స్ ఎక్కువ మంది ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు బోల్డ్ ఉంటారు కాన్ఫిడెంట్ ఉంటారు అగ్రెసివ్ ఉంటారు స్పోర్ట్స్ అంటే అన్నీ ఇవన్నీ సో బెటర్ స్కూలింగ్ ఉంది మన వాళ్ళు కొంచెం కొంచెం అక్కడ వెనక పడుతున్నారు అక్కడ మన వాళ్ళు చేస్తున్నారు బట్ నాట్ టు దాట్ ఎక్స్టెంట్ సో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఈ టీమ్ స్కిల్స్ టీమ్ హౌ హౌ ఈ పర్ఫార్మ్స్ వెల్ విత్ అదర్స్ హ్యాజ్ ఈ షోన్ ఎనీ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఆఫ్ దాట్ ఇన్ హిస్ దిస్ వన్ అంటే వీడు ఏదైనా వాలంటీరింగ్ చేసాడా వీడు ఏదైనా ఫెస్ట్లో పార్టిసిపేట్ చేసాడా వీడు ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్ ఏదైనా ఉన్నాడా ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ఆల్ ది అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్లో ఈ మాత్రం చేస్తే ఉంటుంది మూడు ఫస్ట్ ఇయర్ మీరు టెక్నికల్ కోడింగ్ స్కిల్స్ టెక్నికల్ కోడింగ్ స్కిల్స్ సెకండ్ జీపీఏ జీపీఏ థర్డ్ ఈజ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అండ్ ఫస్ట్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ కూడా లీడర్షిప్ అంటే ఓకే పెద్ద లీడర్ అయ్యే అవసరం లేదు బట్ అట్లీస్ట్ హీ షుడ్ హ్యావ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ దిస్ ఎందుకంటే ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ ఇంటర్ పర్సనల్ ఎందుకంటే సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టీమ్ ఎఫర్ట్ నేను ఒక గిరి గీసుకొని నేను ఇందులోనే ఆపరేట్ చేస్తానంటే సాఫ్ట్వేర్ పనికిరావు బికాస్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్ అంతా ద ఇన్వాల్వ్ టీమ్స్ సో ఆ టీంలో ఆ టీంలో వర్క్ చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉండాలి వీటికి సో దానికి ఈ ఈ క్వాలిటీస్ ఉంటే దే విల్ దే విల్ బీ కాన్ఫిడెంట్ సో ఇవి దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాక్ట
వీడిని తీసుకుంటాయి వీడిని మళ్ళీ ట్రైన్ చేస్తాయి దిల్ హ్యావ్ అ వెరీ వెరీ సిస్టమాటిక్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ సో వీడికి బేసికలీ ఆ లెర్నింగ్ ఎబిలిటీ ఉందో లేదో చూసుకుంటారు లెర్నింగ్ ఎబిలిటీ ఉందంటే కొంచెం కొంచెం ఇది ఉంటే కొంచెం టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఉంటే సరిపోతుంది బట్ లెర్నింగ్ ఎబిలిటీ గురించి చూస్తారు వీడు హౌ డిడ్ ఈ లెర్న్ సో ఫార్ వాడు అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుంది అది చూస్తారు తర్వాత ఆబ్వియస్లీ అదర్ థింగ్స్ లైక్ టీమ్ స్కిల్స్ బికమ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంటర్వ్యూలో పర్ఫామ్ చేయడానికి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఆ ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్ అంత కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అక్కర్లేదు కానీ బట్ ఇంటర్వ్యూలో వాడు అడిగిన క్వశ్చన్స్ వీటి తినగా ఆన్సర్ చేసి సరిపోతుంది ఓకే దాట్ ఈస్ ఆల్ ఓకే సో బ్రాడ్లీ మనం ఇది చెప్పాలి అయితే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంటర్న్షిప్ ఈజ్ బికమింగ్ ఇంపార్టెంట్ అండి అన్ని చోట్ల అందుకోసం స్టూడెంట్ ఎక్కడున్నా సెకండ్ ఇయర్ అయిన తర్వాత ఇంటర్న్షిప్ ట్రై చేయాలి థర్డ్ ఇయర్ అయిన తర్వాత తప్పకుండా ఒక మంచి కంపెనీలో ఇంటర్న్షిప్ చేయాలి మోస్ట్లీ ఏమవుతుందంటే ఆ ఇంటర్న్షిప్ అయిపోయిన తర్వాతే వాడికి ఒక ప్రీప్లేస్మెంట్ పీపీఓ అంటారు ప్రీప్లేస్మెంట్ ఆఫర్ వచ్చేస్తుంది వచ్చేస్తే ఏమవుతుంది ఒక పీపీఓ వచ్చేసింది అనుకోండి నాకు ఎట్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ థర్డ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ సమ్మర్ అయిన తర్వాత నాకు పీపీఓ వచ్చేసింది అనుకోండి ఫోర్త్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఇంటర్వ్యూస్ వస్తాయి ఆ ఇంటర్వ్యూస్ ద స్టూడెంట్ విల్ బి ఏబుల్ టు అపియర్ విత్ మోర్ కాన్ఫిడెన్స్ సో అందుకోసం వీడి ఇంటర్న్షిప్ ఒక మంచి కంపెనీలో చేసి చేయాలి అండ్ చేయడమే కాదు అందులో పీపీఓ వచ్చి వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి పీపీఓ వచ్చింది అనుకోండి దెన్ మై అప్రోచ్ టు ది ఇంటర్వ్యూస్ విల్ బి మచ్ మోర్ ఎందుకంటే కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను నాకు ఆల్రెడీ ఒక ఆఫర్ ఉంది దెన్ ఐ విల్ డూ వెరీ వెల్ ఇన్ ది ఇన్ ద క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ సో అది దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ యూ షుడ్ డూ అయితే మన వాళ్ళు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఐఐటీస్ ఎన్ఐటీస్ వీటన్నిటికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ రూమ్కే పరిమితం అవుతారు విచ్ ఇస్ ద వర్స్ట్ థింగ్ దట్ యూ షుడ్ డూ ఏం చేయాలి మీరు క్యాంపస్కి వెళ్ళిన తర్వాత అందరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకొని ఈ కంఫర్ట్ జోన్లోంచి బయటికి రావాలి వీడేంటే వీల్ బి కంఫర్టబుల్ ఇప్పుడు మా వాడు ఒకడు మొన్న కలిసాడు వాళ్ళ ఫాదర్ కలిసాడు ఐఐటి ధన్బాద్ వెళ్ళాడు ఎలా ఉందండి ఎలా బాగుందంటే ఆ బాగుందండి అని కాకపోతే ఏమైందంటే నేను కూడా అక్కడ ఉన్నాను సార్ నాలుగు రోజులు ఉన్నాను పేరెంట్ చెప్తున్నాడు నాకు నాలుగు రోజులు ఉన్నాను అయితే మా వాడు రూమ్ మార్చమన్నాడు అన్నాడు ఎందుకు మార్చమన్నాడు సార్ అంటే సార్ నేనో నుంచి ఇంకో స్టూడెంట్ ఉన్నాడు వాడు మహబూబ్ నగర్ వాడు వీడి దగ్గర ఏమో వీడి దగ్గర ఏమో ఒక రాజస్థానీ వాడు ఉన్నాడు వాడి దగ్గర ఏమో ఒక మహారాష్ట్రీ అని ఉన్నాడు వీళ్ళిద్దరు వద్దు రూమ్ మారిస్తే ఇద్దరు మహబూబ్ నగర్ వాళ్ళు ఒకే చోట ఉంటారని చెప్పి మార్చమన్నారు నేను మార్ మార్చేను అన్నాడు దిస్ ఈస్ ద టిపికల్ మైండ్ సెట్ ఆఫ్ తెలంగాణ తెలుగు తెలుగు నేను అనేది ఏంటంటే ఎంతకాలం మీరు ఈ తెలుగు వాళ్ళని పట్టుకొని కూర్చుంటారు మీరు ఓకే సో యూ ఇంటరాక్ట్ విత్ నార్త్ ఇండియన్స్ అండ్ కొంచెం ఆ అగ్రెషన్ మీకు ఆ రబ్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ మీకు ఉంటుంది కొంచెం అవేర్నెస్ వస్తుంది కొంచెం ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది ఏం రాగమైన ఒక భాష వస్తుంది రైట్ సో దిస్ దిస్ అవుట్లుక్ హ్యాస్ టు చేంజ్ సో యాక్చువల్గా చాలామంది కూడా సందేహం ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు కోడింగ్ స్కిల్స్ టెక్నికల్ నిజంగా కోడింగ్ స్కిల్స్ కోడింగ్ అనేది ఇవాళ రేపు బజ్ వర్డ్ అయిపోయింది అందరు వాడుతున్నారు చదువు రాని వారు కూడా కోడింగ్ కోడింగ్ అని వాడుతున్నారు ఈ కోడింగ్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ కావాలంటే హార్డ్ వర్క్ ఇంపార్టెంట్ ఐక్యూ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అసలు ఎట్లా కోడింగ్ స్కిల్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ అండి ఐక్యూ అంటే పెద్ద ఐక్యూ అవసరం లేదు ప్రోగ్రామింగ్ ఏంటండి లాజికల్గా వెళ్ళడమే ప్రోగ్రామింగ్ లాజికల్గా ఎనీబడీ హూస్ గాడ్ లాజిక్ వాడు చేసేస్తాడు వాడు రైట్ సో ఐక్యూ అంటే ఓకే అబౌ యావరేజ్ అని చెప్పాలి బట్ హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అంటే హార్డ్ వర్క్ కూడా అచీవ్ చేయొచ్చు అంటే వాడికి ఆ ప్యాషన్ ఉండాలండి అంటే అంటే నేను ఈ కోడింగ్ చేయాలి ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయాలి ఇది ఈ ఇందులో సక్సెస్ కావాలి అని వాడికి ఒక ఒక బలమైన ఒక ఫీలింగ్ ఉండాలి ఉంటే మనం వద్దన్నా కూడా వాడు చేస్తాడు ఇప్పుడు చాలామంది ఏం చేస్తారు స్టూడెంట్స్ ఓ సెవెంటీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే ఆ ఎగ్జామ్కి ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటెడ్ ప్రిపరేషన్ చేస్తారు ఆ ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటెడ్ ప్రిపరేషన్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవ్వండి నో ప్రాబ్లమ్ విత్ దాట్ మంచి గ్రేడ్స్ తెచ్చుకోండి బట్ అలాంగ్ విత్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు గో అవుట్ ఆఫ్ యువర్ వే టు డూ కోడింగ్ అది ఒక థర్టీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ చేస్తారు ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు సక్సీడ్ అవుతారు ఓకే ఎందుకంటే టైం మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇంజనీరింగ్లో ఏమవుతుంది వాడికి చాలా ఎక్స్
and develop those kind of coding skills and meer anattu hard work is important manam antunna hard work kani vadu ka passion unde vadu hard anipinchadu hard work anipinchakodadu anipinchukunte pogopothene vadu success avali abba enduku raa chestunnanu enti idi 2 years intermediate jadi ee level ku vachanu malla idantha chestunnaru cheyali aa feeling unde vadu he never he never do well in software software vaakunda vadu inkedana chusukovali vadu gadi hard work anipinchakodadu then he will do well అది థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా చాలా అద్భుతమైన విషయాలు చెప్పారు రైట్